，在南宁的街头小巷里，不分季节，不分早晚，嗦粉声总是能在大小粉店间连绵不断。我们广西人可以每天都不吃饭，但是一定要吃粉。早餐吃粉，中餐吃粉，晚餐还是吃粉。米粉利用自身快速、易煮、方便的优点，成功击败米饭，成为广西人餐桌上的主角声名在外的桂林米粉和螺蛳粉，早已开遍了祖国的大江南北。唯独南宁猛火爆炒的老友粉，一直被认为离开了南宁，就失去了祸气和酸香的灵魂。好像来了啥吗？地方了吗？地方那样，哎呀，没有啥。我的南宁人，出身从阿文路有粉开始。花姐，南宁市中山路石街里最有名的玩火人，从十六岁开始。他的双手在这三十年里从未离开过炒锅。最疯狂的时候，花姐一天时间能完成一千两百多碗老友粉的猛火炝炒。师傅教我第一朝又玩火，我兴致似嘅时候，后佢啲火请嚟啊，人哋嚟食嘅冰轮啊、壶啊咁啊。南宁老友粉出现在上个世纪的三十年代。坊间传闻，一位南宁人用自家酸笋、辣椒、豆豉、蒜米爆炒后，加入肉和粉，煮成汤粉，给生了病的好朋友吃。好朋友吃后冒了一身汗，病也随之痊愈，老友粉因此得名。酸笋、豆豉、蒜米、辣椒是老友粉的主要佐料。通过高温干锅热炝，最能把佐料的本味抢出来。随后下油、醋和肉类一同猛火爆炒。炒的时候也要不不也不要一直炒，油热那香味出来。明白明白。也要炒了一下，要顶一下。手到擒来，已经不足以形容花姐对爆炒动作的娴熟。油雾与火苗接触。锅里迅速起火，此时需继续炝炒，让锅里的食材原味均充分的释放，然后再下汤下粉。来，放一老油粉，老油粉，做每一碗这样做，给好朋友吃这样。口感鲜辣，汤料香浓，夏天吃开胃，冬天吃驱寒。这是老友粉的特色。身为富记老友粉的第一掌勺，花姐把师傅的技艺与精髓完美承接。老友粉要先先要先等来爆有啲酸味出来啊，加啲酸做落去，咁样味道又好啊。先等又是几温好嘅啊。富记的每一个师傅被委任前都要经过花姐的考核。无论是烹煮手法，还是食材认知，都必须过关。这是创始人黄新德所定下的规矩。徒弟明天接受考试，花姐说：“读万卷书不如行万里路，要认识老友粉的灵魂佐料，还得走下去。”今天我们就来那坡那里看那个那孙生，酸笋被广西人用到了极致。每年的五至七月是纳坡县百兰乡最忙碌的时候，因为酸笋的腌制只靠这三个月。纳坡南乡的酸笋名声在外，靠的是大自然得天独厚的馈赠，本土的地貌特色和百南的山泉水。闻起来蛮香的呢，一把大，脆脆的，滑滑的，就是这个味了。有的人掌勺是为了生计，有的人掌勺是因为热爱。花姐是属于第二种，师傅早已退休，但花姐仍诚邀师傅为学徒支招。
配料、下锅、翻炒，徒弟把对火候的控制技巧表现得淋漓尽致。在三分钟考核中，通过娴熟的手法，一气呵成地完成了两个锅炉同时爆炒老油粉的考验。像我这火候啊，这火升得太多啦，而且唔就烧油啊，啊，烧油啦，啲油香就少啊。来两位师傅试一下我的作品，啊，你感到点样？都可以。系可以啊，但系嚟讲呢就系咩？酸醋嘅质量唔够。香味都可以啦、啊。香味系可以啦、啊。多啲磨練啦，係啊，多啲磨練，咁就可以做出福建老友嘅特色啦。從對老友粉的烹煮一窍不通，到同時掌握兩個鍋的爆炒技巧，小徒弟國斌花了一年的時間。入行至今，花姐親手帶出來的徒弟已經超過五百人，他們分別隱藏在廣西不同的角落裡，每天為廣西人烹煮。最爱的街头味道